நடிகர் அஜித்குமார் இவரை பத்தி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்றது திமுரு பிடிச்சவன் தலக்கணம் பேராசை பிடிச்சவன் இப்படிதான் எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஆமாங்க உண்மையிலேயே இந்த ஆளு கொஞ்சம் பேராசை பிடிச்ச ஆள் தான் பின்ன சினிமாக்குள்ள வந்த புதுசுல ஊட்டியில இவரோட படத்துக்கும் பக்கத்திலேயே ரஜினி படத்துக்கும் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு மக்கள் எல்லாரும் யார பக்கம் ஓடுவாங்க ரஜினியை தானே பார்ப்பாங்க அதை பார்த்து அஜித் சொன்னாராம் ஒரு நாள் இந்த கூட்டம் என்ன பார்க்க வரும்னு இது ஒரு சாம்பிள் தான் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நான் தான் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்லாம் பேசியிருக்காரு ஆனால் ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு ரஜினியை பார்க்குற மாதிரி அஜித் பட ஷூட்டிங்கை பார்க்க ஒரு கூட்டமே இருக்கு அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்னு டைட்டில் தான் போடலை ஆனால் ரஜினி படத்தோட இவர் படம் மோதுது ஓடுது அன்னைக்கு அஜித் பேசினது எல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்த்தா அன்னைக்கு சொன்னது தலைக்கணத்தில் இல்லை தன்னம்பிக்கையில் தன்னம்பிக்கைக்கும் தலைக்கணத்துக்கும் கொஞ்சம் தாங்க வித்தியாசம் இந்த வீடியோவில் தன்னம்பிக்கையோட தன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கும் தலைக்கணம் இல்லாமல் ஜெயிச்சு நிற்கிற ஒரு ஹீரோவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் உங்களோட சப்போர்ட்டோவில் நாங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் நிறையா பண்ணுவோம் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு சினிமா பின்னணியும் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் நுழைஞ்சு தன்னோட உழைப்பால் முன்னேறி தனக்குன்னு ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை உருவாக்கி அவங்க மனசில் தலைன்னு நினச்சி நிற்கிறவர் அஜித் குமார் தெலுங்கு படத்தில் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக அறிமுகமாகி பல கதாபாத்திரங்களில் நடித்து மூன்று முறை ஃபிலிம்பேர் அவார்ட்ஸ் ரெண்டு முறை சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் அவார்ட்ஸ் மூன்று முறை விஜய் அவார்ட்ஸ் ரெண்டு முறை தமிழ்நாடு மாநில அரசு அவார்ட்ஸ் இப்படி பல அவார்ட்ஸ் ஜெயிச்சிருக்காரு இதுக்கு இடையில கார் ரேஸ் பைக் ரேஸ் இப்போ துப்பாக்கி சொல்றது இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு வெற்றியை மட்டுமே பார்க்குற இவர் ஓப்பனிங்கில் பார்த்த தோல்விகள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க இவர் ஹைதராபாத்தில் பிறந்தவர் இவரோட அப்பா தமிழ் அம்மா சிந்தி மொழிக்காரங்க வளர்ந்தது எல்லாமே நம்ம சென்னையில் தான் ஆயிரம் விளக்கில் இருக்கிற ஆசான் மெமோரியல் ஸ்கூலில் தான் படிச்சிருக்காரு படித்ததும் பத்தாவது தான் அந்த சமயத்தில் பைக் மேலே ஆசை வந்திருக்கு பைக் ரேஸ் கார் ரேஸ் மேலே ஆசைப்பட்டு அதில் கலந்துக்க முடிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த சமயத்தில் பணத்துக்காக ஒரு விளம்பரத்தில் நடிச்சிருக்காரு தொடர்ந்து விளம்பரங்களில் நடித்து அதில் வர பணத்தை வச்சு ரேஸுக்கு போயிருக்காரு இது அப்போலே இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பழக்கம் மாறலை சம்பாதிக்கிற காசில் இன்னமும் ரேஸ் பைக் வாங்கிட்டு தான் இருக்காரு இப்படி விளம்பரத்தில் நடித்தவருக்கு சினிமா வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ரேஸாக காசான்னு யோசிச்சப்ப காசு தான் முதல்ல வேணும்னு படத்தில் நடிக்க கிளம்பிட்டாரு நம்ம அஜித் அவர் தெலுங்கில் முத முதல்ல நடித்த படத்தோட இயக்குனர் பாதி படத்திலேயே இறந்துட்டாரு ஸோ அதிர்ஷ்டம் இல்லாத ஆள்னு சிலர் இவரை திட்டியிருக்காங்க அப்போ தாங்க எப்படியாச்சும் சினிமாக்குள்ளே நுழையணும்னு வெறி வந்திருக்கு அப்போ இவருக்கு உதவி பண்ணது அவரோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டோட அப்பா தாங்க அது வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம எஸ்பிபி சார் தான் அவர் தான் பிரேம புஸ்தகம்னு ஒரு தெலுங்கு படத்தில் தலைக்கு சான்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அந்த படத்தில் சிறந்த புதுமுக நடிகர்னு அவார்டெல்லாம் வாங்கியிருக்காரு ஆனாலும் பாருங்க நம்ம தலைக்கு தமிழ் சினிமாவில் தான் ஜெயிக்கணும்னு விதி இருந்திருக்கு ஆமாங்க அவர் கடைசியாக நடித்த தெலுங்கு படம் அதான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அதே வருஷம் அமராவதி படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆச்சு இங்கே கிடைச்ச வரவேற்பு அவரை தொடர்ந்து தமிழ் படம் பண்ண துண்ணது வான்மதி கல்லூரி வாசல் மைனர் மாப்பிள்ளை காதல் கோட்டை நேசம் காதல் மன்னன் இப்படி வரிசையா நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு இதுல ஜெயிச்சதை விட தோல்விகள் தான் அதிகம் அதுக்கு பல காரணம் இருக்கு புதுமுக இயக்குனரை நம்பி படத்துல நடிக்கிறது முக்கியமான காரணம் இந்த தோல்வியில அவர் சோர்ந்து போகாம இருந்ததுக்கு காரணம் உண்மையிலேயே அவரோட ரசிகர்கள் தாங்க படத்துக்கு படம் அந்த ரசிகர்களோட எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப வந்த நேர்கொண்ட பார்வை வரைக்கும் இந்த ரசிகர்களோட அதீத அன்பு தான் அவரை இவ்வளவு தூரம் ஜெயிக்க வச்சது அது மட்டும் இல்ல நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்ல ஆரம்பத்தில் தனக்குன்னு ஒரு ரசிகர் கூட்டம் வேணும் பெரிய ஸ்டார் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட அஜித் தன்னோட ரசிகர் மன்றத்தை கலைச்சதுக்கு காரணமும் இதே ரசிகர்கள் தான் அளவுக்கு அதிகமாக ரசிகர்கள் வந்த பிறகு அவங்கள பயன்படுத்தி அரசியல் பேசுறது அவங்கள அப்பப்போ சந்தித்து உசுப்பேத்தி விடுறது இதிலெல்லாம் அஜித்துக்கு விருப்பமே இல்லைங்க அவர் தனக்கு ரசிகன் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாரே தவிர அடிமை வேணும்னு நினைக்கல ஸோ அந்த ரசிகர் மன்றத்தையும் கலைச்சார் அதுக்கு பிறகும் ரசிகர்கள் கூட்டம் குறையலை ஏன்னா அவரோட ரசிகர்கள் அவரை ஒரு நடிகரா பார்க்கல அதே சமயம் தலைவனாகவும் பார்க்கல அவரை ஒரு நல்ல மனுஷனா பார்த்தாங்க அவரை தங்களோட ரோல் மாடலா பார்த்தாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா சினிமா நடிகர்கள் அந்த துறையில இருந்து அரசியலுக்கு மட்டும்தான் போவாங்க ஆனா தலை அங்கிருந்து ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ள போனாரு அங்கேயும் நிறைய
அதனால தாங்க மன்றமே இல்லைனாலும் அந்த ரசிகர் கூட்டம் மட்டும் குறையவே மாட்டேங்குது குயின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்